В Якутске прошла вторая акция «Путь к дому» для людей, которые по той или иной причине оказали за бортом нормальной человеческой жизни. Акция инициирована уполномоченным по правам человека и Министерством внутренних дел в Республике Саха-Якутия при поддержке республиканских и федеральных органов государственной власти, а также органов местного самоуправления и общественных организаций. Люди без определенного места жительства обладают всеми правами на медицинскую помощь. Государство обеспечивает охрану здоровья, то есть врачи не имеют права отказать госпитализации бездомным, даже если он грязный и вшивый. Но проверить здоровье якутских бездомных возможно лишь в рамках вот таких акций, так как сами бездомные практически не обращаются за помощью в больницу. В рамках акции бомжей осмотрели терапевты, наркологи, психологи. Спеццентр выявил два гепатита В и четыре человека с гепатитом С. Автизиатрия выявила больных туберкулезом. Кулезом. Не секрет, что многие из бездомных – это бывшие заключенные. Отбывая наказание в колониях, они утратили родственные связи и, не имея жилья, попросту остались на улице, добывая средства к существованию любыми способами. Из числа обратившихся 58% – именно бывшие осужденные. Проведению акции предшествовала кропотливая работа. Акция «Путь к дому» стала возможной благодаря объединению усилий многих государственных ведомств. Кто-то предоставил шатры, кто-то стулья. МЧС – КАМАЗ, который транспортируется в целый дом, где разместили специалисты и велся прием бездомных. Полевую кухню предоставили противопожарная служба Республики Саха-Якутия по собственной инициативе. Акция прошла уже во второй раз. Удивительно, но реального количества лиц без определенного места жительства в Якутске определить невозможно. Учесть всех сложно, ведь число их постоянно меняется. Есть и те, кто действительно оказался в сложной жизненной ситуации в силу определенных причин. И не обязательно виной тому пьянство, наркотики или другие общественные пороки. Руководству города пора всерьез заняться этой проблемой. Ведь в первую очередь нужно позаботиться о здоровье и безопасности горожан. Акция «Путь к дому» проводится в том числе, чтобы помочь тем, кто желает изменить свою жизнь. Бездомных на автобусе увозили на санобработку и флюорографическое обследование. Их отмыли и одели по сезону. В Якутске есть с десяток некоммерческих общественных организаций, а государственный – лишь один тирех. Здесь люди данной категории могут получить медицинскую помощь. В итоге бомжи стараются попасть именно сюда. В отличие от некоммерческих организаций, в тирех им не приходится отрабатывать крышу над головой, а работать, как выяснилось, не Никто из обратившихся не желает. Выясняем, в данный настоящий момент находится ли человек, где-то есть место жительства, либо он без определенного места жительства, то есть, грубо говоря, живет на улице, либо в подъезде. Если у человека есть желание куда-то определиться в восстановительный центр, либо в дом временного пребывания, мы ему даем направление в рамках акции, то есть, чтобы он не остался сегодня на улице получил вот срочную социальную помощь. Ну и там в последующем, конечно же, восстановление там паспортов тем, кого нужно. Вот ребята с ребятами пообщались, у них нет документов, нужно помочь сделать паспорт. То есть вот таким вот образом мы помогаем. Ну я знаю, что у линии жизни уже двоих сегодня с утра забрали, да? Да, да. То есть два человека, ну они их уже покормили, переодели. Два, два человека мы забрали. Ну вот ребята сейчас, если надумают, поехать к нам. Мы тоже их заберем, конечно, с удовольствием. Поможем восстановить паспорт. То есть вот одному из них нужно восстановить документы. Ну, вот таким образом. Среди бомжей много таких, кто оказался на обочине жизни не по своей воле. Человек без документов и прописки не имеет шансов найти работу и жилье. Акция подходит к завершению. К нам обратились более 70 граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию ведут о социальный образ жизни и которые желают вернуться домой. Из них пока предварительные итоги следующие. У нас в общественную организацию «Линия жизни» уже фактически устроены два гражданина. «Алмаз» – общественная организация приняла троих граждан. Председатели общественных организаций сегодня лично присутствуют на акции. Также равное участие принимает «Пенуэл», который сейчас отрабатывает в Терехе э, ну, прием тех граждан, которые желают устроиться в ПНЛ на Мердинское 2. Кроме того, организована санобработка тех граждан, которые ну, будут устраиваться в Терех и которые потом из Тереха поедут в общественные центры. Таких у нас 20. Флюорографию прошли более 30. Из них выявлены 4 
граждан, у которых есть определенные изменения. Значит, с ними будет проведена работа уже один устроен баланс и часть людей подойдут уже в понедельник и стерях уже будут их забирать ну, для дальнейшего лечения. И на этой акции мы впервые организовали прием крови на наличие гепатита и выявлены факты их четыре болеют, что граждане болеют гепатитом Б двое, С двое, и им рекомендовано уже до обследоваться по месту пребывания, поскольку мы говорим о том, что часть людей будет терять часть общественных центров, задача их дальше уже сдать кровь из Вены и практически уже принимать меры по их лечению, и мы будем дальше этот вопрос контролировать. Также терапевт приняла более 30 граждан. На месте двум гражданам, которые страдают трофической язвой, оказана помощь по медицинской обработке. Многие из них болеют гипертонией, пелонефритом, выявлены случаи заболевания бронхитом. И тоже первичная помощь им оказана. Конечно же, мы видим, что на сегодня граждане, которые к нам обратились, из, из них часть находилась в состоянии алкогольного опьянения. И прошли у нас через нарколога 29 граждан, и 9 из них направлены по направлению врача в наркологию. Надо отметить о том, что если гражданин желает лечиться, это происходит со стороны государства на бесплатной основе. Те, кто желает лечиться анонимно, конечно же, для них эта услуга является платной. Надо подчеркнуть о том, что у нас серьезным образом отработала служба учета граждан. Учета граждан был организован отдельный автобус, пас в теплых условиях граждане заходили и имели возможность пообщаться с нашими коллегами. И мы видим о том, что из обратившихся процентов 60 имеют судимость. Часть из них находится под подпиской о невыезде, часть из них уже ранее, как я уже сказала, судима. И по трудоустройству на работу со стороны мэрии города Якутска взяли на учет четверых граждан, которые желают работать. Надо сказать о том, что часть людей, к сожалению, а мы сегодня, этот акция носит добровольный характер. Те, кто желает на самом деле вот реально, чтобы у них в жизни произошли изменения, им оказана помощь, а к сожалению, часть людей, они потом уже дальше пошли злоупотреблять спиртными напитками. И такие случаи у нас, к сожалению, имеют место быть. Поэтому сегодня остро ставится вопрос открытия медицинского вытрезвителя на территории города Якутска. Опыт других субъектов показывает, что это вопрос решаем. И на самом деле, конечно, они являются муниципальными учреждениями. Акция «Путь к дому» показала, нужна системная государственная программа по социальной работе с данной категорией лиц. Необходим законопроект о регулировании вопросов и решении проблем бездомных. И первым положением должно быть создание реабилитационного центра принудительного содержания для людей, нарушивших законодательство, будь то законодательство Российской Федерации, Якутии или города Якутска. На итоговом совещании рабочей группы акций участники отчитались о проделанной работе и внесли предложение, как наладить взаимодействие и в целом начать решать проблему большого количества бездомных. Во-первых, это участие молодежных организаций в деле реабилитации лиц, которые желают вернуться к нормальной жизни. Поэтому уже обращение со стороны Министерства внутренних дел, конкретных должностных лиц есть, поэтому мы конкретно обратились в управление молодежи в мэрии города Якутска этой проблемой заняться. Это первое. Второе, это все-таки мы повторяем предложение об открытии медпотрезвителей, ну так называемых медпотрезвителей, это может быть организационно-правовая форма разная, поэтому не ожидая, там, не перекладывая на долгий ящик и не откладывая на долгий ящик, возможно было эту проблему уже начать решать сейчас, начиная с разработки управленческих решений и его значит, скорейшего принятия подписания это второе. В-третьих, мы с вами видим потребность вообще поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в этом смысле 
что я полностью разделяю предложение главы Республики Сахаякутия Сергея Сергеевича Николаева о том, что Республика такие социально ориентированные НКО будет поддерживать. А мы с вами ведь услышали на сегодня о линии жизни Пенуел, общественной организации «Алмаз». Они нуждаются, и они, во-первых, а выразили беспокойство о том, что объемы и виды грантовой поддержки сокращаются. Во-вторых, мы увидели их желание, самое главное, и возможность дальше, ну, скажем так, расширять виды помощи и выразили готовность и желание о том, что они могут помогать людям реально все больше и больше. То есть не три человека, не пять человек, а, допустим, по линии общественной организации «Алмаза» гораздо больше. Поэтому в этом смысле мы поддерживаем предложение уже ваше, Олег Леонидович, как конкретно вот активного участника этих двух акций «Путь к дому», о том, что все-таки рассмотреть, ну и реально общественным организациям участвовать в народном бюджете. Это проект, который начинал Сен Сергеевич, и он реализуется. То есть на сегодня возможно расширить, скажем так, направление этого народного бюджета. И на сегодня у нас есть ресурсный центр «Это семья для ребенка» Ольга Анатольевна Вишникова, которая выиграла грант президента Российской Федерации, которая бы реально, скажем так, помогла в написании проекта, в отчетности и так далее. Но здесь там требований законодательства достаточно много, то есть надо знать, быть компетентным, и мы готовы в этом направлении помочь. Кто реально желал изменить свою жизнь, сделал для этого первый шаг и пришел на акцию «Путь к дому. Акция, безусловно, должна проводиться и дальше. В первую очередь, это безопасность и здоровье горожан. Во-вторых, человечное отношение к тем, кто оступился. Я, как уполномоченный по правам человека в Республике Сахайкути, выразляю поддерживаю. Хочу сегодня обратиться к населению Республики Сахайкути, чтобы мы с вами любили своих близких, любили своих родных, чтобы те люди, которые оступились и которые желают вернуться, чтобы им протянули руку помощи. Ведь есть регионы, где абсолютно нету таких, которые ходят на улицы, которые совершенно никому не нужны. А мы сегодня слышали их мнение таких граждан, то, что оказывается... Республика-то их не забывает, что о них, оказывается, заботится и помнит. Но эта помощь, первый шаг идет от родных. Поэтому то, что на сегодня, если человек поднял первый раз рюмку, общественность должна быть там, родные должны быть там. То есть никогда уже все поздно, когда уже человек лечится уже несколько десятков раз, это действительно проблема есть. И как сами граждане говорят о том, что если человек сам не захочет, никогда ничего не получится. А мы видим, все-таки есть желание у многих из них вернуться к нормальной жизни. НКО уже начали подачу заявок на народный бюджет. Проголосовать за эти проекты можно на сайте ванклик и кт.ру. Тем самым спасти многие и многие судьбы заблудших.